அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள் நியூ க்ரியேஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சேனல் மூலமாக அவங்க மறுபடியும் நான் மீட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப மனசடைகிறேன் இன்றைக்கி வந்து என்ன பண்ண பார்க்க போகிறோன்னா ரோட்டு கடையில் இருக்கிற இந்த சுண்டல் மசாலா சுண்டல் பார்த்துருப்பீங்க அதுதான் இப்போ செய்ய போகிறோம் ஆனால் அதிலே நான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக செய்ய போகிறேன் நீங்கள் வந்து வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன்ட்டு தெரியும் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு பூண்டு இஞ்சி பச்சை மிளகா பச்சை மிளகா வந்து என்கிட்ட ஒன்று தான் இருந்துச்சு அதனால் கம்மியாக தான் பச்சை மிளகா போடுறேன் அதுக்கு அடுத்தது வெங்காயம் தக்காளி இது எல்லாமே நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அரைச்சி நம்ம பேஸ்ட் மாதிரி எடுத்துக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு கடாயில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டு என்ன பண்ணுறேன் நான் அதுக்கு முன்னாடியே நான் பானிபூரி வந்து ரெடிமேட் பானிபூரி இருக்கு பார்த்திங்களா அதை எடுத்து நான் பொறிச்சிக்க போகிறேன் இப்போ இதுவும் அந்த மசாலா சுண்டல் வச்சு தான் நான் ஒன்று செஞ்சு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இந்த பானிபூரி ஃபுல்லாக நான் பொறிச்சு வச்சுக்கிட்டேங்க ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இது வந்து நான் வந்து எங்கே வாங்கினேன்னா மூணு மாட்டு அங்கே வாங்கினது எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்கும் நான் ரெண்டு பாக்கெட் வாங்கினேன் இப்போ ஒரு பாக்கெட் காலி ஆகிடுச்சு அதுக்கு அடுத்தது இது இருக்குது நல்லா பொறிச்சு நான் நல்லா எடுத்துக்கிட்டேன் அஞ்சு பேர் சாப்பிட போகிறதுனால அஞ்சு பேருக்கு தேவையான அளவுக்கு பானிபூரி வந்து நான் பொறிச்சு எடுத்துக்கிட்டேன் அதுக்கு அடுத்தது நான் சுண்டல் உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு இப்போ வச்சுருக்கேன் உப்பு போட்டு நோட்டு கடையில் இருக்கிற சுண்டலில் வந்து உருளைக்கிழங்கு போட மாட்டாங்க நான் வந்து உருளைக்கிழங்கு எதுக்கு போடுறேன்னா நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இதில் ஒரு டிஷ்ஷு செய்கிறோம் அவ்வளோதான்ட்டு அதுக்கு அடுத்தது சின்ன சின்னதாக கொஞ்சம் பச்சை மிளகா ரெண்டு கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் என்கிட்ட பச்சை மிளகா வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அதனால தான் பச்சை மிளகா எல்லாத்துலேயுமே கம்மியாக செய்தேன் உங்ககிட்ட பச்சை மிளகா நிறையா இருந்தால் நிறைய சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு மூணு கூட போட்டுக்கலாம் பேஸ்ட்டாக இருக்கும்போது நல்லா சூப்பராக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு பேனில் இப்போ வந்து நம்ம சுண்டல் மசாலா செய்ய போகிறோம் அதனால் ஒரு கிராம்பு சீரகம் அப்புறமா பிரிஞ்சி இலை சோம்பு நம்ம நறுக்கி வச்சுருந்தோம் பார்த்தீங்களா அந்த பச்சை மிளகா அதுக்கு அடுத்தது கருவேப்பலை இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் தான் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதை நல்லா நம்மளுக்கு வதங்கின பிறகு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்களா அந்த பேஸ்ட்டை வந்து இதில் ஆட் பண்ணிடணும் இப்போ வந்து நான் பாத்திரத்தை வந்து மாற்றிட்டேன் ஏன்னா அது ஃப்ளாட்டாக இருந்ததுனால எனக்கு பத்தலை நான் வந்து சரி இதே போதும்னு நினச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறமா அஞ்சு பேருக்கு செய்யணும் இல்லை அப்புறமா தான் ஞாபகம் வச்சு உடனே நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பாத்திரத்தை வந்து பெரிய பாத்திரத்தில் வச்சு செஞ்சுட்டேன் இது மாதிரி நீங்கள் பெரிய பாத்திரத்தில் வச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் கரண்ட் அடுப்பில் செய்கிறதுனால எனக்கு நல்லாவே அது வந்து வெளியே தெரிக்கும் அதுக்கு அடுத்ததுனால நான் பாத்திரத்தை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இப்போ தண்ணி ஊற்றிட்டு மசாலாலாம் நல்லா போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும் அதுக்கடுத்தது இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா உருளைக்கிழங்கையும் அந்த பட்டாணியும் நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கேன் நல்லா அந்த மத்து இருக்கும் பார்த்தீங்களா கீரை மத்து அதில் நல்லா இது பண்ணி நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கேன் அப்புறமா இதில் வந்து மஞ்சத்தூள் கரம் மசாலா அப்புறமா தனி மிளகாத்தூள் மல்லித்தூள் இவ்வளோ இது நான் சேர்த்துருக்கேன் நாளே நாளே தான் சேர்த்துருக்கேன் இந்த பொடிகள்லாம் அதுக்கடுத்தது நம்ம வச்சுருக்க சுண்டலையும் உருளைக்கிழங்கையும் இதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் அதுக்கடுத்தது உப்பு இதை நல்லா நம்ம கலக்கி விட்டுக்கிட்டு இப்போ நல்லா கொதிச்சிச்சு கொதித்த பிறகு நான் எடுத்துகிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு உங்களுக்கு இப்போ தான் காட்ட போகிறேன் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நான் எப்போவுமே ரோட் கடையில் போனால் இந்த சுண்டலில் வந்து ரெண்டு பானிபூரியாவது போடுங்க சாட் கடையில் அப்படி சொல்லுவேன் சன்னா மசாலா பா பானிபூரி போட்டு தான் நான் எந்த சாட் கடையிலையும் நான் வந்து வாங்கி சாப்பிடுவேன் இப்போ வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்தேன் அந்த 
ரோட்டு கடை சுண்டல் மசாலா கிரேவி வந்து நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் கொஞ்சம் தண்ணியாக தான் செஞ்சேன் ஏன்னா அஞ்சு பேர் நாங்கள் சாப்பிடணுனால கொஞ்சம் நான் தண்ணியாக தான் செஞ்சேன் நீங்கள் இதில் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கலக்கி விட்டிங்கன்னா அந்த பதம் வந்து நல்லா திக்காகிடும் அப்போ வந்து நீங்கள் ச ரோட் கடையில் இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் பண்ணலாம் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சாப்பிட்லாம் இப்போ வந்து பானிபூரி வந்து நான் உடச்சி போடுறேன் நான் எந்த ஷாப் போனாலும் எவரெஸ்ட் போனாலும் எங்கே போனாலுமே நான் அவங்ககிட்ட சொல்கிறேன் இப்போ சனா மாதம் தான் ரெண்டு பானிபூரியாவது உடச்சி போட சொல்லுவேன் ஏன்னா எனக்கு அது மாதிரி பழகிடுச்சு அது மாதிரி சாப்பிட்டு சாப்பிட்டு தனியாக இந்த சுண்டல் மசாலாலாம் வாங்கி சாப்பிட மாட்டேன் சனா மசாலாவும் தனியாக வாங்கி சாப்பிட மாட்டேன் அதுக்கு பே பண்ணாலும் நான் எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ணி தான் நான் வாங்கி சாப்பிடுவேன் சரி அது வீட்லேயே செஞ்சு பார்க்கலாம் பட்டாணியில் ரோட் கடை சுண்டல் மசாலாலாம் செஞ்சு பார்க்கலான்ட்டு இதை ட்ரை பண்ணது அதுக்கடுத்து பானிபூரி உடச்சி போட்டுட்டு வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நான் கட் பண்ணியிருந்தேன் அதை ஃபுல்லாத்தையும் இப்போ மேலே தூவிட்டேன் அதுக்கு அடுத்தது அம்மா செஞ்சுருந்தாங்க இந்த முறுக்கு லிங்க் வந்து நாங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறோம் அந்த முறுக்கு வந்து மேலே போட்டுட்டோம் இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஓமப்பொடி அதுக்கு அடுத்தது உங்களுக்கு டொமேட்டோ சாஸ் வேணா அதுவும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்தது கொத்தமல்லி இலை இருந்தாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து கொத்தமல்லி இலை என்கிட்ட இல்லைனால எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு தான் நான் இதை செஞ்சேன் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு நான் செஞ்சனால அது இப்படி இருக்குது உங்களை பார்க்குறதுக்கு சாப்பிட்டு பார்த்தவங்க செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு சான்ஸே இல்லாமல் இருந்துச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணலாம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அதோடைய டேஸ்ட் எப்படி இருக்கணும் செம்மையாக எனக்கு திருப்தியாக இருந்துச்சு இனிமேல் நான் கடையில் போய் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து பே பண்ண தேவையில் நான் இது மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் அந்த டேஸ்ட்டும் அதுவும் செம்மையான ஒரு ரேஞ்சில் இருந்துச்சு அவ்வளோதாங்க சாட்டர்டே எனக்கு அந்த மசாலா சுண்டல் சாப்பிட்டுட்டு அதில் இது பேர் என்னென்னா மசாலா சுண்டல் பானிபூரி அதுக்கு அடுத்தது சண்டே எங்களுக்கு ப்ரேயர் எங்கள் பாஸ்டர் ஐயா அவங்களுக்கு வந்து லிங்க் இருக்குதுங்க ஓசுநாட்டை அவர் சர்ச்சுது அதில் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து பாருங்கள் மெசேஜ் நீங்கள் யாருக்காவது சர்ச்சுக்கு போக முடியலனா அதில் சர்வீஸ் நடக்குது அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அதில் தேவ செய்தி வந்து வரும் ப்ரேயர் இது எப்பவுமே வழக்கம் போல் நாங்கள் வந்து சண்டே வந்து வீட்டு எடுக்க மாட்டோம் இது வந்து எதுக்குன்னா சரி ப்ரேயர் எப்படி அட்டன் பண்ணுறோம் சர்ச்சுக்கு போகலேன்னு நிறைய பேர் கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க அதுக்காக தான் ஒரு சின்ன கிளிப்பிங் ஆட் பண்ணோம் லைவ் மூலமாக தான் ப்ரேயர் நடந்துகிட்ருக்கு அதுக்கு அடுத்தது நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இங்கேருந்து தண்ணி வச்சுருப்போம் பார்த்திங்களா ஒரு ட்ரே அதை வந்து நான் மாற்றிட்டேன் அது ரொம்ப பெருசாக இருக்குதுன்னு இது வந்து டேஸ் வாங்கணும் பார்த்திங்களா அதில் இருக்கிற டப்பா பெருச்ச பல டப்பா அதில் நான் இப்போ ரெண்டு பாட்டிலையும் நான் நிற்க வச்சுட்டேன் தண்ணி ரொம்ப எங்கள் வீட்டில் பஞ்சமாகிடுச்சு அதுக்கு அடுத்தது ஈவினிங் டைமில் மழை வர மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் மழை வரவே இல்லை மழை வர வரேன்னு சொல்லிட்டு இயற்கை கூட நம்ம ரொம்ப ஏமாற்றிக்கிட்டே இருக்கு இப்போ நம்மளுடைய சேனலில் நிறைய புதுசாக நம்மளுடைய ஃபேமிலியில் நம்மளுடைய சப்ஸ்கிரைபர் வந்திருக்காங்க அவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு நம்ம இன்னொரு சேனல் வச்சுருக்கோன்னு தெரியல அதுக்காக தான் நம்மளுடைய நியூ கிராஃப்ட் சேனல் வந்து நான் இதில் லிங்க் பண்ணுறேன் நம்ம வந்து ரெண்டு சேனல் வச்சுருக்கோங்க கிராஃப்ட்டுக்காக ஒரு சேனல் தனியாக வச்சுருக்கோம் அதில் வந்து ஃபுல்லாக கிராஃப்ட் ஐட்டம் அப்புறமா கைவினை பொருட்கள் வீட்டில் செய்கிற எல்லா பொருளுமே அதில் போட்டுருக்கோம் அதில் நிறைய வீடியோ போட்டிருக்கோம் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் பார்த்து செக் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து எதுக்குன்னா நிறைய பேர் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதுக்காக தான் அப்புறமா வந்து நம்மளை வந் நம்ம வந்து அலோ அப் அப்புறமா இன்ஸ்டாகிராம் இதில் எல்லாமே நம்மளுடைய ஐடி வந்து இருக்குது அதுலேயே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராமில் குளோரி ஷுபாஷ்னி அலோ அப்பில் வந்து நியூ க்ரியேஷன் டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்டே வந்து நம்மளுடைய ஐடி இருக்குது செக் பண்ணிக்கோங்க நியூ கிராஃப்டில் வந்து நிறைய பேர் வீடியோ கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க எல்லோரும் மன்னிச்சுடுங்க சீக்கிரமாக நான் வந்து இன்னும் ஒரு டூ டேஸில் வந்து நான் கண்டிப்பாக அதில் வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணிடுறேன் ஏன்னா எடுக்கிறதுக்கு முடியாமல் இருக்குது கொஞ்சம் அதனால தான் எடுக்காமல் இருக்கேன் ஏன்னா நம்மளுடைய அந்த சேனல் வந்து நியூ கிராஃப்ட் சேனல் வந்து ஃபுல்லாகவே அதில் பேச்செல்லாம் இருக்காது ஃபுல்லாக ஆக்ஷன் மட்டும் தான் நம்ம பண்ணிவிட்டு பொருளெல்லாம் செஞ்சுட்ருக்கோம் இந்த சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி அந்த சேனலில் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய் பாய்